السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يخذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وطابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلى متبوأ أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل وأمسط له حجب الجلال توطأ إلى العرش والكرسي أحمد قدنا فنورهما من نوره يتلألأ صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية سمادر نیر آیا سادہ تو کر استاد امار سنہ دن نیر آیا سہو در انگل آیا سہو دری مارے سبر تکڑ اللہ وڑرے ادھگم اشتہ پڑھونا علم اندیم ذکر اندیم دعا اندیم صد سلان نام اتو گوڑی رکھن مدد اللہ آرتا تلوم نمڑی سنگمم इहबर लोगत्तिनु वलिय विजयम नल्गुम्न कारणमाई अल्लाहु स्वीगरिक्कु मारा गट्टे नमुक्कु इदिने नत्रुतम नल्गुम्न आदरनिय राया सैयद आदूर तंगल अवर्गल मट्टु साधातुकल علماء کل اللہ ورکم اللہ وعافیت اللہ درگا اس نل گمارا گٹھے دینی خدمت الائی اور عباد گالم پورتی کان آورکم نمکم نمڈ استاد مار سادہ تکل نامم آئی بندم اللہ سرو مؤمن مؤمن آتکل دینی خدمت اللہ منی رکن رکن نا وی ویدا پردیشنگ لیلے سہگاری گل سہائی گل پرتیگم ادھو بول اللہ مجلس کل سنبند دکھن نور اللہ ورکم اللہ وعافیت اللہ درگا اس نل کو مارا گٹے آمین نامگا مائی پراتی کرتی نمڑ اللہ بریم اللہ ویل بشو سکھن نا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگڑ سویگری چی بشو سکھا 
മുമ്മിനുകളാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ ഈമാൻ അനുദിനം പ്രകാശിച്ച് വളർന്നു വലുതായി അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തലങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശ്വാസി വിശ്വാസിനികൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നന്ദി കാണിക്കുകയും ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലയും വിലയും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നമുക്കവൻ ഔദാര്യമായി നൽകിയ ഈമാനാണ് ഈമാൻ നൽകുക എന്നത് നമ്മുടെ ആരുടെയും അവകാശം അല്ല അള്ളാഹു നൽകിയ ഔദാര്യമാണ് ആ ഈമാനിന്റെ വിലയാണ് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന മുസ്ലിം പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും നീയാണ് ഞങ്ങളെ നേർവഴിയിലാക്കിയവൻ അള്ളാഹു നേർവഴി തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നാം ഈ വഴിയിലേക്ക് സുഗമമായ സുന്ദരമായ വഴിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സ്തുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുറാത്തുപാലം കടന്ന ഉടനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മുസ്ലിം ചൊല്ലുകയാണ് പറയുകയാണ് ആ ഈമാനിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുത്തും ശക്തിയും പകരേണ്ടത് നാം ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വെച്ചാണ് ആഹ്റത്തിൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ലോകമാണ് ഇവിടെയാണ് അതിനെ വളർത്തേണ്ടതും ഉയർത്തേണ്ടതും ഒരിക്കലും നടുവടിഞ്ഞു പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഇവിടെയാണ് ഒരു കർഷകൻ നല്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിവും ബോധവും ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ വിളവെടുപ്പ് കാലം വരെ അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി അതിന്റെ കേടുകൾ മുഴുവനും പരിശോധിച്ച് വെള്ളം വേണ്ട സമയത്ത് വെള്ളവും വളം വേണ്ട സമയത്ത് വളവും നൽകി അത് പറിക്കാനും വിൽപ്പന നടത്താനും പാകമാകുന്ന സമയം വരെ അനുദിനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു നൽകിയ ഔദാര്യമായ ഈമാനെ നാം അനുദിനം നട്ടു വളർത്തുകയും സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും വേണം അതിനേറ്റവും പ്രധാനമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാരഥന്മാർ ആരാണ് മലക്കുകളെക്കാളും വലിയ മഹത്വമുള്ള ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് മലക്കുകളുണ്ട് അവരെ എണ്ണൊന്നും അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ അറിയൂല ഒമായ അലമുജുനൂദ് റബ്ബിക്ക ഇല്ലാഹു റബ്ബിന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ കണക്ക് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ആർക്കും അറിയില്ല അത്രയും കോടിക്കണക്കിന് മലക്കുകളുണ്ട് ആ മനക്കുകളെക്കാളും അള്ളാഹു മഹാത്മ്യം നൽകിയവരാണ് അമ്പിയാക്കൾ മുറുസലുകൾ അവരെ പോലെ മഹത്വമുള്ള ആരും സൃഷ്ടികളിൽ ഇല്ല സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവർ അമ്പിയ മുറുസലുകളാണ് അവരുടെ ഈ മാനിന്റെ പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല മാലോകർക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നപ്പോൾ അവരെ പറ്റി അള്ളാഹു തേര രണ്ട് തരം പ്രയോഗങ്ങൾ പലപ്പോഴായി നടത്തിയത് കാണും അവർ ശാക്കിരിയങ്ങളാണ് നന്ദിയുള്ളവരാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമതായി അവർ സ്വാഭിരിയങ്ങളാണ് ക്ഷമയുള്ളവരാണ് കുറെ നബിമാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞു കുല്ലും മിന സ്വാഭിരീൻ വക്കുല്ലും മിന സ്വാഭിരീൻ എല്ലാ നബിമാരും ക്ഷമാശീലരിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഒറ്റ നബിയും ക്ഷമിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ കാരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം ആശമറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള സുബറുവാണ് 
ذکر جلنم صلاة جلنم مہان مارک کنڈ دوائر پکنم مرند اوبیوئی کنڈ دن اوبیوئی کنم یلہ سکر دنگل مائی بند پڑنم نراش ورد نراش ورنال پن آوین صبر اللہ آوین کشمہ اللہ کشمہ اللہ ورد اللہ فنم اول پڑو تمار آگٹ مڑوان امبیاء مرسل گلوم شمیکن نوران مڑوان نبی ماروم ننی بھود مڑل وران اللہ نلگی انکر ہنگل کے اٹھوم ولی ننی گانے چنے داول لے حبیب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یترے آن ابڑت شکر آ شکر انہیں ولپ پمان ابڑت استغفار استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہو الحی القیوم من کل ذنب و اطوب الیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابڑت تصحیح اللہ گا پڑتی حدیث الکانام استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدیبا کی رنو دارا آنم پراوشم فدیبا کی رنو استغفار اند ورے اند پابم پرکان وینڈی اللہ وردکر ماترم اللہ پابم پرکان وینڈی اللہ ذکر ماترم اللہ استغفار انگل پاب کرگل اند مکتما کا پٹ وران انبیاء کل مرسل گل اور استغفار جلی ٹنڈ اللہ نبی مارم اللہ منوڑ مغفرت جودی چی ٹنڈ سخو درنگل آئی استغفار یندن نویری لان اوروڑا ننی بودا مان اللہ ہوئے نینی کٹوم ولیا نگرہم نلگی لوگت رٹ نبی کم رٹ ولی نم نلگا تا نگرہم نینی کم نلگی ای بودی گا لوگت نند نند سمکشتی لیک نین نویلچ ورتی ورٹ نبی ایم نین نن چھنی چٹی لالو آتمی امائی پرم آئی تلا دے آتمی لوگت اللہ سمبر کم اندہ آئی ٹونڈ شاری رگا مائی تنے نند حضرت اللہ تانم நின்னோடு சம்பதிக்கானும் ஜிபிரில் அலிகி சலாமினு போலும் பிரவேசனம் நல்கப்படாத் தலங்களிலேக்கி விதானங்களிலேக்கு எனக்கு நீ அனுவாதம் நல்கப்பட்டதும் லோகத்து அதுள்யமாய அனுக்கரகமான் ஆ அனுக்கரகத்தினு ஞான் நன்னி செய்தவன் அல்லன்ன போதம் உண்டல்லோ அது நன்னி போதமானு மதியாய நலக்கு நான் நினக்கு சுக்ரு ஜைதிட்டில்லா நுள்ள போதம் நன்னி போதமானும் அதுகொண்டல்லே சகோதரங்களே அல்லாகு நல்கிய வலியுரு அனுக்கரகமல்லே சுகமமாய சுந்தரமாய ரீதில் மலமூத்ர விசர்ஜனம் நுருவைக்கல் உன்னும் தடசமில்லலோ உத்தேசிக்கும் வடே குராட்கு மலம் போகுன்னும் இந்தங்கிலும் ஒரு காவர ஜேது பூட்டி வக்கும் ஒரு அடப்பும் காணும் நில்லா உத்தேசானு சரணம் போய் இருந்து பங்கியாயி நுருவகிச்சு கெட்டி நின் இருந்தா மலினங்கள் முடுவனும் நீக்கி கடன்சி மனுஷ்யன்னே நேட்டு பொரத்து விருந்த நேரத்து மூனு பிராவச்யம் மாவர்த்திச்சு பரையனம் உப்பரானக غفرانك غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعفاني يندنان مون طوان غفرانك جلوم ندم الله في نور الله ننني بودمان ورجت اللي موترم نيتي بوغان மணிக்கூர் கணக்காக்கிறான் எனக்குரு சலவும் இல்லா ஞானுராட்கும் இதில் காஷு கொடுக்கேண்டி வந்திட்டில்லா நீ தன்னேட்டும் வலியானுக்கரமானல்லோ இதினு நின்னோடு எங்கன நன்னி செய்யனம் எங்கன கணப்பாடு நுருவைக்கனம் நான் எங்கன செய்தாரும் அது போராயமை உள்ளதானல்லோ அதுகொண்டு குப்புரானக் 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 நின்னோடு நான் மாப்பு ஜோதிக்குன்னு நீ எனிக்கு புருக்கனே எந்தங்கிலும் நட்டி போதத்த 
എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നീ തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് ഞാനിതാ നന്ദി പറയുന്നു മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വമൻ ഹുവൻ നിഅമതുൽ കുബ്റാ ലി മുഗ്തനിമി വമൻ ഹുവൻ നിഅമതുൽ ഉദ്മാ ലി മുഗ്തനിമി അൻ നിഅമതുൽ കുബ്റാ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ആരാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളാണ് ആ തങ്ങൾ ചെയ്ത ബോധമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി ബോധം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ശുക്രിന്റെ ഒരു ഭാഷയാണ് ശുക്രിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടനമാണ് ശുക്ര വേണം ശാക്കിരിയങ്ങളിലും സ്വാപിരിയങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടണം അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അടിമയാണ് നല്ല അടിമയാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്റെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അയ്യൂബ് നബി അലഹി സലാമിന്റെ സ്വബറാണ് പരീക്ഷണ മുഖത്ത് അയ്യൂബ് നബി അലഹി സലാം എന്നെ നീ അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു നീ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല അയ്യൂബ് നബി അലഹി സലാമിനെ നാം മനസ്സിലാക്കി നാം അനുഭവിച്ചു സ്വാബിറൻ ക്ഷമാശീലനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അയ്യൂബ് നബി അലഹി സലാമെ തങ്ങൾക്ക് ഇല്ല റബ്ബെ എനിക്കൊരു പ്രയാസം എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നീ നിലനിർത്തി തരുന്ന കാലത്തോളം എനിക്കൊരു പ്രയാസം നിന്നെ ഓർക്കാനുള്ള കൽപ്പും നിന്നെ പറയാനുള്ള നാവും എനിക്ക് നീ ബാക്കി തരുന്ന കാലത്തോളം ഒരു പരീക്ഷണവും എനിക്കില്ല ഒരു വിഷമവും ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നോട് പരാതിപ്പെടുന്നില്ല അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ സ്വബറിന്റെ ആയമായ നല്ല സ്വബറും നല്ല ശുക്രും രണ്ടും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും നിയലിക്കണം ഇവിടെയാണ് ഇമാം തിർമതി റബി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കണം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ നിന്ന് നിവേദനം മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു സമീത്ത് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമേൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആരിലെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അവനെ അള്ളാഹു താല കണക്കാക്കും നന്ദിയുള്ളവനായിട്ടും ക്ഷമയുള്ളവനായിട്ടും ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവനെ നന്ദിയുള്ളവനായിട്ട് എഴുതൂല സ്വബുറുള്ളവനായിട്ടും അവനെ കണക്കാക്കൂല ഏതാണ് രണ്ടിനും ഉള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ നോക്കുന്നു തന്നെക്കാൾ മേലെയുള്ളവരിലേക്ക് നമസ്കാരം നോമ്പ് ദീനി ഹിദുമത് ഇതിലൊക്കെ തന്നെക്കാൾ മേലെയുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് അവരോട് പിൻപറ്റി ജീവിച്ചു നമ്മുടെ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവർകൾ അതിന് മികച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ് അള്ളാഹിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ കഴിവതനുസരിച്ച് തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം ദുരിതാശ്വാസ വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന രീതിയിലല്ലേ തങ്ങൾ ഉപ്പയുടെ നിലപാടുണ്ടായത് തികച്ചും അനാഥരായ ഒരു കഴിവും ഇല്ലാത്ത നേർക്ക് നേരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വിഭാഗത്തിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഒരു വീട് അവർക്കൊക്കെ സൗകര്യത്തിനൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുക ചെറിയൊരു ആശയമല്ലോ 
ആ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തും തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് മജിലിസിലും ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി അവിടുത്തെ സമ്പാദ്യം പരലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ദീനിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയൊരു അധ്യായം തുറന്നു തന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും പിൻപറ്റേണ്ട വലിയ മാതൃകയാണ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിക്കാതെ തന്നെ നാം കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് എന്താണ് ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞത് ആയുസ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ നമുക്കാർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്ര വലിയ വിപ്ലവം എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻപ് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എത്ര വലിയ ഉപകാരമാണ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ തങ്ങൾ ഉപ്പയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയത് പ്രായം ചെന്നവർ ഖുർആൻ ഓതി എന്ന് കേട്ടപ്പോ അലഹമില്ല സുമ അലഹമില്ല എത്ര ഹന്ത് പറഞ്ഞാലും തീരൂല അള്ളാഹുടത്തെ കാഫ്യത്തിലെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ ഖുർആൻ പഠിതാക്കൾക്ക് മുഴുവനും ഒരുപാട് ഖത്തുമു തീർക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നാൽപ്പതും അൻപതും വയസ്സുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഖുർആാനിന്റെ പഠനം ഇനി അതൊന്നും സാധിക്കൂല എന്ന് കരുതി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് വശ്യമായ രീതിയിൽ ഖുർആാനാകാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുക അത് ചെറിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല സ്വഹാഭിമാർക്കൊക്കെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു തല സ്വർഗം കൊടുക്കൂല ഷുഹദാക്കളിൽ പോലും മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ മുന്തിച്ചത് ഖുർആാനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളവരെയാണ് ഒഴുതിലൊക്കെ രണ്ടാളുകളെ ഒരു കബറിലേക്ക് വെക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നപ്പോ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അയ്യും ഈ രണ്ട് സ്വഹാഭിമാരിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ ഖുർആൻ പഠിച്ചത് ഒരാളിലേക്ക് സ്വഹാബത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ആദ്യം കബറിലേക്ക് മുന്തിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഖുർആാനുമായി പാഠ്യപത് ഖുർആാനുമായി വിവരവും ബന്ധവും ഉള്ളവരെയാ നല്ല ഖുർആാന്റെ കഴിവുള്ളവർ ഓതാനും പഠിക്കാനും അത് പഠിപ്പിക്കാനും വിദഗ്ധന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ സ്ഥാനം ചില്ലറയല്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ അസ്തമിച്ചു പോയി എന്ന് പലരും നിനച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയം അല്ലേ പ്രായം ഉള്ള സ്വഹാഭിമാർക്ക് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സ്വഹാഭിമാരല്ലേ എത്രയോ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളല്ലേ ഉമയൂർബിന് വഹബ് എനിക്ക് ആ ചരിത്രമാണ് തങ്ങളൊപ്പത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർമ്മയായത് ഞാൻ വല്ലാതെ അതിശയിച്ചു പോയി നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞവർ അൻപത് കഴിഞ്ഞവർ ഖുർആാന് സ്ഫുടമായി ഓതാൻ കഴിവ് നേടി എന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ദീനി വിഷയത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട അവലംബിക്കേണ്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് ജീവിതം മുതലായി എന്ന് പറയാൻ ഇതിലപ്പുറം മറ്റൊന്ന് വേണ്ടേ വേണ്ട ഉമയുറുബിന് വഹബ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ തലയെടുക്കാൻ ഊരി പിടിച്ച വശത്തിലൂട്ടിയ വാളുമായി വന്ന ആളാണ് ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഉമയുറുബിന് വഹബ് അങ്ങനെ വന്നത് മദീനയിൽ ആദ്യം ഉമയുറുബിന് വഹബിനെ കണ്ടത് ഉമറുബിൻ ഖത്താബ് റുദിയുള്ളോഹന്നുവാണ് മഹാനവർകൾ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവായ ഉമേറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഊരി പിടിച്ച വശത്തിലൂട്ടിയ വാളുമായിട്ടാ വന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ നേരെ പോയിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തടസ്സം നിന്നുകൊടുത്തു അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തടസ്സം നിന്നപ്പോ തങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് മറയെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നും അല്ല നബിയെ ഉമയുറുബിന് വഹബ് വശത്തിലൂട്ടിയ വാളും ഊരി പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒറയിലിട്ട വാളല്ല ഊരി പിടിച്ച വാളാണ് ഉമയൂറിന് അകത്തേക്ക് വിടൂ ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമായ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചിട്ടതെടുത്തൊന്ന് തലവെട്ടി മാറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്വഭടന്മാരത്രയുണ്ട് 
ധീരന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ എത്രയുണ്ട് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ചിന്തയും അവിടുത്തെ പ്രതികരണവും അവിടുത്തെ പ്രതിധ്വനിയും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വിശുദ്ധേശത്തിന്റെ മനസ്സുമായി വന്നവരെ സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ട് കറകളൊക്കെ നീക്കി വിശ്വാസ വൈവിധ്യങ്ങൾ അവരെ കൽപ്പിലേക്ക് പകർന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ മുത്തുമാലയിൽ അവരെയും കോർത്തിയിട്ട് ഒരു മണിയാക്കി മാറ്റുക അതല്ലേ അതിനേക്കാളും ഹൈറ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഉമറെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കൂ ഉമേർ ഒന്ന് അടുത്ത് വരട്ടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും പോയി പോകരുത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്തെങ്കിലും അയാൾ ചെയ്ത് പറ്റിച്ചേക്കുമോ എന്നറിയില്ലല്ലോ അപ്പോഴും വാളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ വന്നത് മെറുബിന് വഹബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മോനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അകനെവിടെ മകൻ യുദ്ധ തടവുകാരിൽ എന്റെ മകനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അല്ല ഉമേറെ നിങ്ങൾ നേരെ നേർക്ക് നേരെ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടല്ലേ പറയുന്നു തടസ്സമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തിയപ്പോ തടസ്സൊക്കെ നീക്കിട്ടല്ലേ ഞാൻ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചത് തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ മനസ്സ് തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തിനാ വന്നത് മോനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നത് വേറൊന്നും ലക്ഷ്യമില്ല അപ്പൊ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിനെന്തിനാ വാള് മോനെ കൊണ്ടുപോകാൻ മോചന ദൃഗ്യം പോലെ വാളിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ ഇത് വാഹനം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെന്തിനാ ഊരി പിടിച്ച വിഷത്തിലൂട്ടിയ വാള് തന്നെ ഉമേറുബിന് വഹപ്പ് പറഞ്ഞു വാള് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നടക്കും ഞങ്ങൾ നേതാക്കൾക്ക് എത്ര വാളുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് ബദ്ര നടന്നത് അബൂജഹിന് എത്ര വാളുണ്ടായിരുന്നു യുത്തുബക്കും ഷെയ്ബക്കും വലീദിന് എത്ര വാളുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടെന്തെങ്കിലും നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വാളിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടൊരു ഒരു തരം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഉമേർ നീയും നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സൊഫാനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറ് മറന്നോ കാബയുടെ തിണ്ണയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നീ നിന്റെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരൻ സൊഫാനോട് കടം പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചല്ലേ വന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്റെ തലയെടുക്കാൻ വന്നതല്ലേ ഉമൈ ഊരി പിടിച്ചു മുകളിലേക്ക് തുറിച്ചു നിൽക്കുന്ന വാള് അറിയാതെ തായോട്ട് വീണുപോയി മനസ്സിൽ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അന്ധകാര നിബിടമായ വിശ്വാസ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നീക്കി തുടച്ചിട്ട് ഉമേറുബിന് വഹബ് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് പോലും വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റു കൂട്ടുകാരോടും കുടുംബക്കാരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാതോരം കൈമാറിയ ഈ സ്വകാര്യം തങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ എനിക്ക് ആശങ്കയില്ല സത്യസാക്ഷ്യ വചനം ചൊല്ലി വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ച ഉമേറുബിന് വഹുബിനെ പെട്ടെന്ന് മക്കയിലേക്ക് വിടണ്ട വയസ്സ് എത്രയായിട്ടുണ്ട് മക്കളും പേരെ കുട്ടികളുമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൻ എബിതങ്ങൾ നിർദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയോ പ്രായം എത്രയായാലും തകരാറില്ല നാൽപ്പതായാലും അൻപതായാലും കുഴപ്പമില്ല ദീനിന്റെ ബേസിക്കലായ നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ അതിൽ ഒന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞില്ലേ വാല്യമൂഹുൽ പ്രായാധിക്യത്തിലാണ് ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു വലിയ വിപ്ലവമാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ള കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയത് അതാണ് തങ്ങൾ ഉസ്താദവർഗൾ നടത്തുന്ന സേവനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി തോന്നിയത് അപ്പൊ ആ മാർഗങ്ങളിൽ നമ്മളും പിൻപറ്റണം എങ്ങനെ ആ അവരും ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ എനിക്കും കഴിയും അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഖുർആാൻ ഓതാൻ അള്ളാഹുവെ നേരത്തെ ഞാൻ അതിലേക്ക് അത്ര ശ്രദ്ധല്ല ആളായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനൊക്കെ വന്നപ്പോ എനിക്കും താല്പര്യം തോന്നി ഞാനും പോയി നിന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഇത്രയെങ്കിലും ഓതാ ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നുള്ള സന്തോഷം അത് ചെറിയൊരു സന്തോഷല്ല 
അതിൽ ഉമ്മമാരും ഉണ്ട് ഉപ്പമാരും ഉണ്ട് സുബാനല്ലാ അവരിൽ തന്നെ പേരെ കുട്ടികൾ ഖുർആാനോതുമ്പോ നേരത്തെ കേട്ടിരുന്ന് കൊണ്ടുള്ളൊരു പതിവ് മാത്രമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഓതാൻ തുടങ്ങി അവർ ഓതുന്നതിലുള്ള തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ തുടങ്ങി ഇനി ഏത് മകനും മകളും പേരക്കുട്ടിയും ഓതിയാലും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഓത്ത് കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം അത് ഓതാനുള്ള ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്നു വന്നു പറഞ്ഞ ഹദീസ് മറക്കരുത് ഒരാള് സ്വാബിറാകണമെങ്കിൽ ഒരാള് ഷാക്കിറായി അല്ല കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ ീൻ കാര്യത്തിൽ നോക്കേണ്ടത് മേൽപ്പോട്ടാണ് ദീനി വിഷയത്തിൽ എത്ര ദീനിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹിതുമത്ത് ചെയ്തു നേതാക്കളെ നോക്കിക്കോ സാധാത്തുക്കളെ നോക്കിക്കോ നോക്കിയാ മാത്രം പോര ഫക്തദാബിഹി അവരോട് പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു സ്വാബിരിയങ്ങളിൽ നമ്മെ പെടുത്തട്ടെ ഷാക്കിരിയങ്ങളിൽ നമ്മെ പെടുത്തട്ടെ ഹദീസിന്റെ ബാക്കിയിൽ കാണാം ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങളിലും സംവിധാനങ്ങളിലും താഴേക്കിടയിലുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കി അയാളെ വീടിനെക്കാളും നല്ല വീട് അല്ല എനിക്ക് തന്നല്ലോ അയാളെ വാഹനത്തെക്കാളും നല്ല വാഹനം അല്ല എനിക്ക് തന്നല്ലോ സന്താനങ്ങളെ തന്നല്ലോ സംഗതി ചെറുതാണെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ റാഹത്തുണ്ടല്ലോ പോരാ പോരാ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കല്ല താഴേക്കിടയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു അല്ല കൊടുത്ത ഔദാര്യത്തിന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു എന്നാൽ അപ്പൊ ആരോഗ്യത്തിൽ ക്ഷീണമുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കണം പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എനിക്കൊരു രോഗം തരാതെ അറുപതിന് ശേഷാണല്ലോ നീ തന്നത് അതേ സമയത്ത് നാൽപ്പതാകുമ്പോഴേക്ക് നീ മറ്റാക്ക് രോഗം കൊടുത്തല്ലോ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഏറെ തന്നത് അതേ സമയത്ത് എന്നെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞവർ എത്രയോ നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിക്ക് പോലും ക്ഷയം സംഭവിച്ചവരില്ലേ അതിനെക്കാളും അല്ല എനിക്ക് തോന തന്നല്ലോ താഴേക്കിടയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു തന്ന ഔദാര്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പേരിൽ അലഹമില്ല നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാരിൽ പെട്ട മുമ്പ് ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോയി അള്ളാഹു മോഫർ തൊടുക്കട്ടെ ആ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുമ്പോ ആര് വന്ന് ഉസ്താദ് എങ്ങനെയാണ് അസുഖം എന്ന് വെച്ചാല് ഡോക്ടർമാരപ്പ വന്ന് റിസൾട്ട് എഴുതി പോയിട്ടുണ്ടാകും കുറച്ചുകൂടി ഏറെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നോർമൽ ആണ് അലഹമില്ല ഒക്കെ സുഖായി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ച അല്ല ഉസ്താദ് ഒക്കെ സുഖായെങ്കിലും പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയണോ പൊരെ പോയിക്കൂടെ നമുക്ക് ദർശക പോയിക്കൂടെ അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ അങ്ങനല്ല നമ്മൾ ഏത് നിലയിലാ മൂന്നാം നിലയിലാ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതിന് മേലെ അഞ്ച് നിലകൾ കൂടിയുണ്ട് ആ അഞ്ച് നിലകളിലും കഴിയുന്നവർ നമ്മെക്കാളും സീരിയസ് ഉള്ളവരാണ് വന്നിട്ട് അടുത്ത കുടുംബക്കാരെ പോലും നേർക്ക് നേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ ക്ഷതമേറ്റവരില്ലേ ഗുരുതര അസുഖങ്ങൾ കഴിയുന്നവരില്ലേ അവരിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് വല്ലതുണ്ടോ പിന്നെ അലഹമില്ല എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്ന് ഉസ്താദ് പറയാണ് അപ്പൊ ഉസ്താദിന്റെ നന്ദി ബോധം എത്രയുണ്ട് അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണമാണ് മറക്കരുത് ദീനിൽ നോക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിൽ നോക്കേണ്ടത് കർമ്മരംഗത്ത് നോക്കേണ്ടത് താഴോട്ടല്ല മേലോട്ടാണ് ബാഹുവേ എന്നെക്കാളും ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്തു പോയി ഞാനും പിൻപറ്റട്ടെ അസൂയവക്കലല്ല ഞാനും പിന്നാലെ കൂടി സഹകരിക്കട്ടെ എനിക്കും അതിലൊരു പങ്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വേണമല്ലോ ഞാനും അതിന് സഹായം ചൊരിയട്ടെ ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങളെ വിഷയത്തിലോ താഴോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മേലെ തന്നെയാണ് താഴോട്ടല്ല ആ താഴേക്കിടയിലുള്ളവൻ അതിനും താഴേക്ക് നോക്കണം നിന്റെ ശരീരത്തിലും നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലും നിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും നിന്റെ സമകാലികരിലേക്കും താഴെയുള്ള ആളുകളിലേക്കും നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന നിയമത്തിന്റെ ചെറുപ്പം ഒരു നിലക്കും ചെറുതാണ് 
ഉണ്ടാകാതെ വലുതായി നിനക്ക് രൂപപ്പെടും അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ മേലെയുള്ളവരിലേക്കല്ല നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെക്കാൾ താഴേക്കിടയിലുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കിക്കോ ചെറുതായി കാണാതിരിക്കാൻ അതേറ്റവും നല്ല വിഷയമാണ് അപ്പൊ ശാക്കിരിയങ്ങളിലും സ്വാഭിരിയങ്ങളിലും പഠനം അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ സമ്പന്നനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന നേരത്ത് മഹാനവർകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മുൻഗാമിയെ കുറിച്ചാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഹലാലായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോ ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കുത്തില മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് നവാഗതരായി കടന്നു വന്ന സഹാബിമാരോട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ച സുഹാബി വര്യനാണ് മക്കയിൽ സുഖലോലുപനായി ജീവിച്ച അതുപോലോത്തൊരു യുവാവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ലഭിതങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സുഖലോലുപത മുഴുവനും ലിമിറ്റ് ആക്കി വെച്ചത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് സമ്പന്നനായ സുഹാബി പറയുന്നു എന്നെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ ഒരു മാതൃക എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ലല്ലോ രണഭൂമിയിൽ ഷഹീദായപ്പോ പൂർണമായും മൂടാൻ പറ്റിയ ഒരു കഫംബുട പോലും മഹാനവറുകൾക്ക് ഇല്ലാതെ വന്നല്ലോ ആ മഹാനുഭാവന്റെ സ്മരണയിലാണ് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാനായ നേരം അബ്ദുൾ റഹ്മാനുഭവിയത് ഓർത്തിട്ടല്ലേ ഉമർ അലി അള്ളാഹു കരഞ്ഞത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഓർത്തിട്ടല്ലേ ഉസ്മാൻ ബിനങ്ങൾ കരഞ്ഞത് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു ഓർത്തിട്ടല്ലേ അലി അലി അള്ളാഹു കരഞ്ഞത് ഓരോരുത്തരും ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ നോക്കിയത് മുകളിൽ ഉള്ളവരിലേക്കാണ് എന്നിട്ട് പാരമ്പര്യമായ രീതിയിൽ അവരെ അനുകരിച്ചു അവരെ പിൻപറ്റി അത് തിരുത്തിയില്ല സ്വഹാപത്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ അതന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടോ വേറെങ്ങനെയോ വന്നതാണ് ഇപ്പ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് വെച്ചില്ല മുകളിലുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഫക്തി അവരെ പിൻപറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യാതെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിക്കാതെ നല്ല സ്വാഭിറായി ഷാക്കിറായി മാറാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വേണം ഹദീസിന്റെ ബാക്കിയിൽ പറയുന്നു ിൽ ഒരാൾ നോക്കുന്നത് താഴേക്കിടയിലുള്ളവരിലേക്കാണ് അവനെക്കാളും ഞാൻ ഭേദമാണ് ഓ നിസ്കരിക്കാത്തവനാണ് അവനെക്കാളും ഞാൻ നല്ലവനാണ് അവൻ കള്ളുകുടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് കുടിച്ചിട്ടില്ല അവനെക്കാളും ഞാൻ ഉഷാറാണ് എന്നാർത്ഥത്തിൽ ദീനി വിഷയത്തിൽ താഴേക്കിടയിലുള്ളവരിലേക്കും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളിൽ മേലേക്കിടയിലുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കി അയാൾ എന്നെക്കാളും എത്ര ഉയരത്തിലായി പോയി ഞങ്ങൾ ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഓതി പഠിച്ചവരാണ് വലിയ സെറ്റപ്പ് അയാൾക്കുണ്ട് വലിയ ഭൂമിന്റെ ഉടമസ്ഥയാണ് വലിയ വലിയ സമ്പത്തിന്റെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ഹരിയത്തിൽ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് കിട്ടാത്തത് കിട്ടിയത് മുഴുവനും കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇയാൾ ഖേദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അള്ളാഹു അയാളെ സ്വാബിറായിട്ടും ഷാക്കിറായിട്ടും കണക്കാക്കുകയില്ലെന്ന് ഹബീബ് റസൂർഹി ീൻകാരത്തിൽ നോക്കേണ്ടത് താഴോട്ടല്ല മേലോട്ടായോട്ട് ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ അത് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ നീ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോ അയാൾ അതിന് കുറെ തന്ത്രങ്ങളും കുറെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതൊന്നും ശരിയായ റൂട്ടല്ല നീ ആ റൂട്ടിലൂടെ പോയിട്ടും നിനക്കത് കിട്ടിയില്ല നിനക്ക് ഖേദം എനിക്കത്ര കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തുടങ്ങിയത് ഒരേ കച്ചവടമല്ലേ ഒരേ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ലേ ഒരേ ജോലിയിലല്ലേ എന്നിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ നിനക്ക് ദുഃഖവും വിഷമവും പരാതിയും പരാധീനതയുമാണ് 
അത് ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് ദീനിന്റെ വിഷയത്തിലല്ല അള്ളാഹു അവനെ എഴുതുകയില്ല സ്വാബിറായിട്ടല്ല കണക്കാക്കുകയില്ല ക്ഷമിക്കുന്നവനായിട്ട് നന്ദിയുള്ളവനായിട്ടും കണക്കാക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിലും ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിലും രണ്ട് ലെവലുകളിലും നമുക്ക് നന്ദി വേണം നമുക്ക് സൊബറ് വേണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏറെ നൽകുമാറാകട്ടെ ആ സൊബറിനും ഷുക്രിനും വേണ്ടിയാകണം ദീനും ദുനിയാവും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴായ ഖുർആാനിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യനിഷേധികൾ ലോകത്ത് നടത്തുന്ന വിപ്ലവം അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനം അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളാരും ചതിയിൽ പെട്ടു പോകരുത് അവരെത്രമാത്രം സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് ലോകത്ത് ഹൈ പവർ ആളുകളെ ഒന്ന് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കൂ ആദ്യം വരുന്ന മുന്നൂറിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ആരും തന്നെ ഇല്ല ലോകത്തുള്ള വൻ കോടിപതികളാണ് അവര് അഞ്ഞൂറ് ആളുകളെ കണക്ക് വന്നതിൽ മുന്നൂറിന്റെ ശേഷമല്ലേ മുസ്ലിമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് വന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ആളുകളുടെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് മഞ്ഞളിപ്പ് വന്നു പോകണ്ട അവരൊക്കെ കയ്യിലേന്തിയിരിക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയ ചരക്കാണ് അവരുടെ സങ്കേതം നരകമാണ് അത് കടക്കാനും വസിക്കാനും പറ്റിയ സ്ഥലമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹു ദീൻ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഹൈർ നൽകിയപ്പോ മുൻഗാമികളെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇനിയും നമ്മൾ മുന്നേറണം ദീനി വിഷയത്തിൽ പിറകിലായി പോകരുത് മുൻഗാമികളുടെ വിവാദത്ത് പറയുമ്പോ അവരുടെ സുഹൃത് പറയുമ്പോ അവരുടെ സ്വലാഹിയത്ത് പറയുമ്പോ അവരോട് അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി മുന്നേറണം മുഹ്മാനപ്പെട്ട ഇമാമുല്ലാഹുത്താലും എത്രമാത്രം വലിയ സൂക്ഷ്മതയുള്ള മഹാനാണ് ഷാഫി മാം റതി അള്ളാഹുന് പോലും അബു ഹനീഫി മാം റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അത്രമാത്രം വലിയ ബഹുമാനവും വലിയ തവർക്കും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹയാത്ത് കാലത്തല്ല ഷാഫി മാമ തങ്ങളെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും അബു ഹനീഫ് തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഷാഫി മാം റതി അള്ളാഹു ജനിക്കുന്ന അന്ന് അബു ഹനീഫി മാമ തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് ഷാഫി മാം റതി അള്ളാഹു ജനിക്കുന്നത് ഹിദ്ര നൂറ്റി അൻപതിലാണ് വഫാത്തായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാലിലാണ് അബു ഹനീഫി മാം റതി അള്ളാഹു നുഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നൊന്നും നടത്തിയ ഒരു ശ്രമമാണ് ബഹദാ ജീവിതത്തിൽ നാല് കൊല്ലം ബഗ്ദാദിൽ ജീവിച്ചപ്പോ ഒരൊറ്റ ദിവസവും വിടാതെ അബു ഹനീഫി മാം റതി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ ഹദ്രത്തിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തു വലിയ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കി കാരണം ഇൽമിന്റെ മഹാസമുദ്രമാണ് ആ ഇമാമുല്ലാതെ അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുന്റെ സൂക്ഷ്മത എത്ര വലുതാണ് മഹാനബറുകൾ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുത്തു കടം കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് സ്വതത്തെക്കാളും മഹത്വം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണല്ലോ കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കൽ നല്ല തന്നെയാണ് അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോലെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴല്ലേ പിന്നെ തരാൻ തോന്നുക കടം കൊടുത്താല് പിന്നെ സമയത്തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെയും ചോദിക്കുമ്പോ പിന്നെയും കൊടുക്കാൻ തോന്നുക അപ്പൊ കടം കൊടുക്കണ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ വേഗം വീട്ടുന്നിടത്ത് നമ്മള് ഉത്സാഹം കാണിക്കണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ കടം വീട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മാത്രല്ല കടം വീട്ടുന്ന വിഷയത്തിലും വല്ലാതെ ഉത്സാഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്ക മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കയറിയപ്പോ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒച്ചപ്പാട് കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ നോക്കുമ്പോ രണ്ട് സ്വഹാഭിമാര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്ക അപ്പൊ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേന്ന് വെച്ചു ഇയാൾ എനിക്ക് കടം തരാനുണ്ട് തരുന്നില്ല എന്നോ കടം തരാത്തോണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കാണ് മറ്റാൾ എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയാ എനിക്കാണെങ്കിൽ തരാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് പൂരിപ്പിച്ചു എന്നറിയോ കിട്ടാനുള്ള ആളോട് പറഞ്ഞു അയാൾ ഒരു സാധു അല്ലേ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കി അപ്പൊ ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു നബി എങ്കിൽ ഞാൻ പകുതി വിട്ടുകൊടുത്തു 
തരാനുള്ള പകുതി ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു തങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ മറ്റേ സഹാബിയോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോയി പൂർത്തിയാക്കണം നേരം വൈകരുത് അപ്പൊ വീട്ടാനുള്ള കാര്യവും തങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല കൊടുക്കലും നല്ല തന്നെ കണക്കിനത് വീട്ടിലും നല്ല തന്നെ കണക്കാരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു വീട്ടിൽ തെരുമാറാകട്ടെ ഒരൊറ്റ കടവും ബാക്കിയാക്കി അള്ളാഹു നമ്മൾ ആരെയും മൂത്താക്കാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാം കണക്കനുസരിച്ച് വീട്ടാനുള്ള തൂഫിക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അബു ഹനീഫി മാമറിയാഹുന്റെ കടം കൊടുത്താളെ കടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോയി ആർക്കാ കടം കൊടുത്തത് മഹാനവരകളുടെ വലിയ സൂക്ഷ്മതയാണ് ഒരു മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ മജൂസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീൻ ആരാധിക്കുന്ന ആള് നമ്മളെ അയാളെ കുറ്റം പറയില്ല അയാളെ മതം പറഞ്ഞ മജൂസി ആയ ഒരാൾ അയൽവാസിയാണ് കടം കൊടുത്ത സമയമായപ്പോ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി ഇമാമില്ലാതന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ മജൂസി ആയ മനുഷ്യൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടു കണ്ടു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇമാമവർകൾ വരുന്നുണ്ട് കൊടുത്ത എനിക്ക് തന്ന കടം വാങ്ങാനായിരിക്കും പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റയില്ലല്ലോ ഞാൻ ആകെ വിഷമത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ആകെ സങ്കടത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നീ അവർകൾ മഹാനവറുകൾ വരുമ്പോ നീ പറയണം ഇപ്പൊ കടം തരാനില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചു ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളും വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉന്തി വിടാറുള്ളത് പോലെ അബു അലീഫി മാഹുന്റെ അടുത്തേക്ക് മജൂസി ഭാര്യയെ പറഞ്ഞാക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു വന്ന് പതുക്കെ കഥകിനോട് ചാരി നിന്ന് വലിയ ഹയാവോടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പണം തരാൻ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യില്ല കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അവധി നീട്ടിത്തരണം അപ്പൊ ഇമാമവർകൾ ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോ അവരെ സൂക്ഷ്മതയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് വിഷയത്തിലും അതുകൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്തുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സൂക്ഷ്മത കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ അനുകരിച്ചു പോയി മാറ്റല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പകർത്തണം ദീനി വിഷയത്തിലും അവരെ സൂക്ഷ്മത എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവോ ഇപ്പൊ അത്രത്തോളം കഴിയില്ലെങ്കിലും ഒരാളോളം നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി കടിച്ചു പിടിച്ച് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കും എല്ലാ രംഗത്തും സാമ്പത്തിക രംഗത്തും ആരോഗ്യ രംഗത്തും ആരാധനയുടെ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ രംഗങ്ങളിലും കഠിനമായ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കും ഇമാമുല്ലാതമ്മ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു നജസ് മഹാനവരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിൽ വന്നു വീണു അറിയാതെ വന്നു വീണത് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്ന് കൊടയോലോ അത് കുടഞ്ഞു കുടഞ്ഞപ്പ നേരെ ഈ മജൂസിയുടെ വീട്ടിന്റെ ചുമരിൽ അത് പോയി പതിച്ചത് സംഭവത്തിൽ കാണാം ആകട്ടത്തിൽ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി ഞാനെങ്ങാനും ഈ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിന്റെ മേലെ വന്ന് വീണ നജസ് ഞാനൊന്നും മറ്റെവിടെക്കെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നിർത്തിയിട്ട് ചെരുപ്പ് കുടഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഏത് നേരെ പോയി പതിച്ചത് വീട്ടിന്റെ ചുമരിലാണല്ലോ പറയാതെ ഞാനങ്ങ് പോയാൽ ആ ചുമര് നജസാക്കി എന്നൊരു വിഷയം എന്റെ മേലിൽ വരൂലേ വീട്ടുകാരനോട് പറയാതെ ഞാനത് ചൊരണ്ടിയാലോ ചുമര് കേട് വരുത്തിയവനാകൂലേ മഹാനവർകൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു പരിഭ്രമം മജൂസിയുടെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കടം തരാന് ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലില്ല അതുകൊണ്ട് ഇമാമവർകളെ കുറച്ചുകൂടി അവധി നീട്ടി തരണം അബു ഹനീഫ് ഇമാമ തങ്ങൾ പറയുന്നു കടത്തിന്റെ വിഷയം അല്ല വേറൊന്ന് പറയാനുണ്ടെന്ന് വരാൻ പറയൂ മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ വല്യ വല്ലാത്ത ബഹുമാനത്തോടെ വന്നു കാരണം ആ നാട്ടുകാരില്ല ആരും മഹാനവർകളെ ബഹുമാനിക്കാത്തതില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ ഇൽമിന്റെയും വിവാദത്തിന്റെയും ഷറഫ് കൊണ്ട് മഹാനവറുകളെ കണ്ടിട്ട് നിൽക്കാത്തവരോ ബഹുമാനിക്കാത്തവരോ വിനയം കാണിക്കാത്തവരോ ആരാരും തന്നെ ആ നാട്ടിലില്ല അത്രയും വലിയ സ്ഥാന ബഹുമാനങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നൽകിയത് അബു ഹനീഫി മാമൃതി അള്ളാഹു പറയുന്നു സുഹൃത്തെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങാൻ വന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വിഷയം നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് മാപ്പാക്കി തരണേ എന്താണ് ഉസ്താദെ പറ്റിയത് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് നീ കയറി വരുമ്പോ ഒരു നജസി എന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിൽ വന്ന് വീണു ഞാനത് കുടഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചുമരിലായി പുറത്തുള്ള ചുമരിൽ അത് തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാതെ ഞാനങ്ങ് പോയാൽ നജസാക്കി എന്നൊരു പരാതി എന്നെ പറ്റി വരൂലേ 
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു അറിയുമല്ലോ നിങ്ങളോട് പറയാതെ ഞാൻ അതങ്ങ് ചൊരണ്ടിയാലോ ചുമര് ഞാൻ കേടുവരുത്തിയവനാകൂലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പു തരണേ മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു പരിസരത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുമരിൽ നജസാകുക എന്നത് സ്വാഭാവികമല്ലേ പലപ്പോഴും കിളികൾ അങ്ങനെ നജസാക്കാറില്ലേ പല രൂപത്തിലും അങ്ങനെ നജസും ചളിയും പുരളാറില്ലേ വീട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗത്തല്ല പുറം ഭാഗത്ത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അറിയാതെ ഒരു നജസ് വന്ന് പതിച്ചതിന് ഇത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയുള്ള കൽബാണ് നിങ്ങളെ കൽബെങ്കിൽ കാലങ്ങളോളമായി ഏറ്റവും വലിയ നജസ് അള്ളിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന മനസ്സല്ലേ എന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ ശരീരവും എന്റെ മനസ്സും ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കട്ടെ ഇത്രമാത്രം പരിശുദ്ധിയുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം ഇത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമാണോ അറിയാതെ സംഭവിച്ച ഒരു വിഷയത്തിലും ഇത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ നജസ് എവിടെ നിന്ന് നീക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള അന്ധകാര നിബിഡമായ വിശ്വാസ ധാരകളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കെടുകട്ടെ എന്നിട്ട് നാശത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിജയത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കടക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം എന്റെ നജസ് നീക്കട്ടെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അനുകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണ്ടത് ദീനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ത് മക്കളും നമ്മളെ പിൻപറ്റണമെങ്കിൽ നാട്ടുകാര് നമ്മളെ പിൻപറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരു വൃന്ദം ഇവിടെ വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണ്ടത് പ്രധാനമായും ദീനാണ് ദീൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ആചാരങ്ങളാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹുവോട് നമ്മളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ നീ നിശ്ചയിക്കണം സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാതൃകായോഗ്യരാക്കി തരണം എന്ന് അള്ളാഹുവോട് ദ്വാരക്കുന്നത് ദീൻ വിഷയത്തിന് നമ്മൾ ഉയരാനും നമ്മളെ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പിന്നാലെ വരാനുമാണ് ദുനിയ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് കൊണ്ട് അയാളെ പൂർണ്ണമായും അള്ള സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള സർവ മുതലാളിമാരെക്കാളും വലിയ മുതലാളിയല്ലേ കാറൂൻ മുതലാളി കാറൂൻ മുതലാളിക്ക് എത്ര സ്വത്തല്ല കൊടുത്തു അതിന്റെ എണ്ണം കണക്കാക്കി പറയാത്തോണ്ട് അള്ളാഹു തല അതിന്റെ അളവ് കോല പഠിപ്പിച്ചത് കൊടുത്ത സമ്പത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒട്ടകങ്ങൾ ചുമക്കാൻ ധാരാളം ഒട്ടകങ്ങൾ ചുമക്കാൻ താക്കോലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഖജനാവിന്റെ താക്കോലുകൾ ഒരൊട്ടകം എത്ര ടണ്ണ് ഭാരം ചുമക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടകങ്ങൾ ഒരു നൂറും നൂറ്റി അൻപതും അധികം എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരം എണ്ണം ഒട്ടകം താക്കൂരിച്ച് മുന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഖജനാവിലുള്ളതിന്റെ കണക്കത്ര അപ്പൊ ഇപ്പോഴുള്ള സർവ കോടിപതികളും പിറകോട്ട് നിൽക്കണം അത്ര വലിയ സമ്പത്ത് അള്ളാഹുത്താൽ ആർക്കും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ കാറൂനിനും പരാജയമല്ലേ സംഭവിച്ചത് വിശ്വാസം കാറൂനിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി സ്വീകാര്യതക്ക് അടയാളമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഏത് ആളെയും തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിർത്താമെന്ന് മോഹിച്ചപ്പോ റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമമായ സക്കാത്തിന്റെ വിഷയം പോയി പറഞ്ഞ കലി മുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാമിനോട് സക്കാത്തിന്റെ വിഷയം അംഗീകരിക്കാതെ സമ്മതിക്കാതെ കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ള കാറൂന് പിശുക്ക് കാണിച്ചപ്പോ പോരാത്തത് മുസാനബി അലഹി സലാമിനെതിരെ ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോ അള്ളാഹു തേല നൽകിയ ശിക്ഷ ും 
അവനെയും അവന്റെ കൊട്ടാരത്തെയും ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു വിവരം ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്ന് പറയരുത് എഴുപത് ആളുകളെ റബ്ബിന്റെ മുനാജാത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയപ്പോ നാം നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് മുനാജാത്തിന് വേണ്ടി മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എഴുപത് ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തു ആ എഴുപതിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് പക്ഷേ സമ്പത്തിന്റെ പളവളപ്പിൽ അഹങ്കരിച്ചപ്പോ മാലോകരൊക്കെ പറഞ്ഞു കാറൂനേ അല്ല സമ്പത്ത് തന്നത് അഹങ്കരിക്കാനല്ല ജനങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്ത ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചില്ല ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിച്ചില്ല മുസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് സ്വീകരിച്ചില്ല അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നത് കൊണ്ട് നീ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് പരലോക വീട് ഇവിടെ തന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ വീട് ഇവിടെ റിസർവ് ചെയ്യണം നമ്മളോടൊരാൾ ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ ട്രെയിനൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തോ ഓ അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു എങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലില് ഓൺലൈനിൽ ചെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി അപ്പൊ മറ്റാൾ ചിന്തിക്കാണ് പടച്ചോനെ ഞാൻ സൗകര്യം കുറഞ്ഞ ആളായി എന്റെ തിപ്പ് ഈ നാനൂറ് രൂപന്റെ മൊബൈലാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ഓൺലൈനും ഇല്ല ഒരു ലിങ്കും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് വിളിക്കാനും വരാനുള്ള സൗകര്യം മാത്രമാണ് ഇയാൾക്ക് എത്ര സൗകര്യ കൊടുത്തു കാറൂന്റെ സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ജനങ്ങൾ അതിശയിച്ചു പോയിരുന്നു അത്ര മാത്രം സൗകര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ആളുകൾ പരലോകത്തുള്ളൊരു വീട് കെട്ടിപ്പടുക്ക നിന്റെ നിന്റെ സമ്പത്ത് ഉപകാരപ്പെടണം അങ്ങനല്ലേ സമ്പന്നന്മാരൊക്കെ ചെയ്തത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് റബി അള്ളാഹ് കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ള സമ്പന്നനായ സുഹാബി അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കാ സമ്പത്ത് വെറുതെയാക്കിയില്ല ആഹൃത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു വിധാനം ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ടൊരുക്കി അതെന്താ മുപ്പതിനായിരം അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഒന്നല്ല പത്തല്ല നൂറല്ല ആയിരമല്ല പതിനായിരമല്ല മുപ്പതിനായിരം അടിമകളെ ഒരൊറ്റ അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചാൽ അവൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാണെന്ന് സെയ്ദുനാഹി അവിടെയാണ് മുപ്പതിനായിരം അടിമകൾ എത്ര പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ദീനു വേണ്ടിയാണ് ബാഹുവിന്റെ ദീനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോക്ക് അപ്പൊ അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു സമ്പത്തുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അള്ളാഹു നിനക്ക് ഔദാര്യമായി തന്നതാണല്ലോ ഈ ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അതിന്റെ ഒരു വകുപ്പ് നീ ഇഷാൻ ചെയ്യണം നിന്റെ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കണം ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം മിസ്കീൻമാർക്ക് കൊടുക്കണം നാട്ടിലുള്ളവർ കയൽ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം നീ ഗുണം ചെയ്യണം അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നത് കൈയും കണക്കുമില്ലാതെയല്ലേ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും തരാ നിനക്ക് പക്വതയും പാകതയും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഗുണം മറ്റുള്ളവരിലേക്കും നീ കൊടുക്കണം ഈ കൊടുക്കുന്നതും ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നിടത്തും പിശിക്ക് തോന്നണ്ട കാരണം ദുന്യാവിൽ നിന്നുള്ള നിനക്കുള്ള വിഹിതം നീ മറക്കരുത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദുന്യാവിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം കിട്ടാനുണ്ട് അത് ആറടി മണ്ണും ഒരു മൂന്ന് കഫം തുണിയും അല്പം പഞ്ഞികളുമാണ് ഞമ്മളെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായി കിട്ടുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ചുരുങ്ങിയ സ്വത്താകുമ്പോ അള്ളാഹു നിനക്ക് കണക്കാക്കി വെച്ച വിഹിതം നീ മറക്കരുതേ ഇത് ജനങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചെങ്കിലും അവനത് സ്വീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ദുരന്തം അവന് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുന്നേറുക ദുനിയാവ് നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാൻ ദുനിയാവ് ഒരാൾക്ക് നൽകി എന്ന നിലക്ക് അയാൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരൂല സ്വീകാര്യനായി എന്ന് വരൂല അതേ സമയത്ത് ദീന് നൽകപ്പെട്ടാലോ അയാള് സ്വീകാര്യനാ 
അവരോടുകൂടെ സേവനം ചെയ്യാൻ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അവരെ മജിലിസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ അയാൾക്ക് വലിയ ഒന്നും വിടാതെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മുമ്മിൻ മുമ്മിനാത്തുകളെ ഇത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ദായിമാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ സദാത്തുക്കൾ വിലമാക്കൾ ഉമറാക്കുന്നു അല്ലാതെ അതിൽ വേറെന്തോ ചിഹ്നം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നൂറ്റിപ്പത്ത് ദിക്കുറി ചൊല്ലുന്നവർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വട്ടം സുബാന മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം അലഹദില്ല മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു അക്ബർ ഇത്രായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതായി പിന്നൊരു പ്രാവശ്യം പിന്നൊരു പത്ത് വട്ടം ഈ നൂറ്റി പത്ത് ദിക്രും അതേ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ആയത്തിൽ കുറിച്ചും ആ ആയത്തിൽ കുറിച്ചു മുമ്പ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വഹാഭിവര്യനായ കൈമാറി കൊടുത്ത ദിക്രതെ നിങ്ങളെ ഞാൻ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭാവന തരികയാണ് ഒരു ഹദിയ എന്താണ് നബി നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഹദിയ അള്ളാഹുവിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു ആ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒറ്റ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകിലും വിട്ടു പോകരുത് ഒരാളും വിടാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് മാസാന്തമായിട്ട് വാരാന്തമായിട്ട് നമ്മളെ പള്ളികളില് മജിരിസുകളില് സാധാത്തുക്കളെ നേത്രത്തിൽ ആ ദിക്കുറൊക്കെ വേണം ദിക്കുറി നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ദിക്കുറി വിടരുത് എത്രത്തോളം അതിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയാം സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം ഒരു ദിവസം അസുർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പെട്ടെന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ റൂമിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പതിവില്ല സ്വഹാബത്തെ ചിന്തിച്ച് എന്താ ഇന്നിപ്പോ എങ്ങനെ സാധാരണ ദിക്രൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പോകാറുള്ളത് ഈ പറയുന്ന നൂറ്റിപ്പത്ത് ദിക്രോയിന് മുമ്പുള്ള ദിക്രൊക്കെ ചെല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആളുകൾ വന്ന് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും ദുവാം ദിക്രൊക്കെ നടത്താതെ പോകും എന്നിട്ട് ആ ദുവാന്റെ നിക്കറിന്റെ ഒരു പോരിശ നോക്ക് നിങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് ഉമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അർജന്റ് ഒരു പക്ഷെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകും കാരണം പൊരിക്കാൻ വെച്ച മീൻ ഉണ്ടാകും അതിപ്പോ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പൊരിയാകൂല അതിനപ്പുറത്ത് കരിയായി മാറും അപ്പൊ അതൊന്നും മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്നൊന്ന് പോയി പിന്നെയും തിരിച്ചു വരും നബി സല്ലാസ്ലം വീട്ടിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുഖത്തൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു ആശങ്ക അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എണീറ്റ് പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വിഷമം തോന്നി എന്താ അങ്ങനെ പോയത് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു സ്വർ ഒരു സ്വതക്കയായിട്ട് സക്കാത്തിന്റെ വിഹിതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വർണ്ണ കട്ടി എനിക്കവിടെ ലഭിച്ചിരുന്നു അത് സാധുക്കൾക്ക് കിട്ടാൻ വൈകി പോകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് വേഗം വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിഷറിയോട് പറയാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്നു നിക്കറ് ചൊല്ലി അപ്പൊ ആ ദിക്കറിന്റെ മഹത്വം നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകേണ്ടി വന്നാലും അർജന്റ് ആയി പോകേണ്ടി വന്നാലും ദിക്കറി വിട്ടു പോകരുത് അത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിക്കറി വേറെ ഇല്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമാണല്ലോ തങ്ങൾ തുനിയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പല സംഭവങ്ങളും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ദിക്കറ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിക്കറാണ് അതൊന്നും വിടാതെ എപ്പോഴും കൈമുതലാക്കി സൂക്ഷിക്കണം സ്വർഗം കിട്ടാൻ അത് ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാണ് സഹാബത്തിന് പകർന്നു കൊടുത്തതാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ആഫിയത്തോ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ഒട്ടകങ്ങളോ മറ്റോ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ സാമ്പത്തിക വകുപ്പോ
ഇല്ലാത്ത പരമ സാധുക്കളായ സുഹാബിമാർക്ക് അവർക്ക് പകരം നിൽക്കാൻ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടല്ലേ ദിക്കർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ആ ദിക്കർ ആരും വിട്ടുപോകരുത് അത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി പതിവാക്കി ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസുകൾ സമ്പന്നമാക്കി ദിക്കറിലും ദുഹാവും കൊണ്ട് വലിയ നേട്ടമുള്ളവരായി മാറണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവർകളും മറ്റു സദാത്തുക്കൾ മുഴുവൻ നാളുകൾക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മുറാദുകൾ ഹാസ്വിലാകാൻ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളവർ രോഗം മാറും അങ്ങനെ പല സംരംഭങ്ങളുമായി സംബന്ധിച്ച് ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസ്വിലാകാൻ വേണ്ടി വന്നവരുണ്ട് എല്ലാ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസ്വിലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു തങ്ങൾ പാപ്പ കുറച്ചുകൂടി പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി പ്രസംഗിക്കാം അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ മജിലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദീനീ വിഷയത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ മുന്നേറും ഇവിടെ വിളമാന്റെ സാധാത്തുക്കളെ പേരുകളൊക്കെ നിലനിർത്തി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദീൻ അവരെ കയ്യിൽ അത്രയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകളുടെ ഉപ്പാപ്പയല്ലേ എരുമാടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സഖാഫതങ്ങൾ അവർകൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ വർക്കത്തു നമ്മുടെ സദസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഫാത്തിയ ഹോദിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സദസ് ആരംഭിച്ചത് എങ്ങനെ അവര് പേര് നിലവിൽ വന്നത് മറ്റു മഹാന്മാരെ പേരുകളൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടു നമ്മൾ അവരെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടവരായി കണ്ടിട്ടില്ല പലപ്പോഴും പക്ഷേ അവരെ പേര് നിലനിന്ന് വരാനുള്ള കാരണം അതാണ് ദീനി രംഗത്ത് അവര് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു തേല അവരെ പേരും പെരുമയും ഉയർത്തി അവരോട് കൂടെ ആരെല്ലാം സഹവസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കും ഉണ്ട് അതിൽ വലിയ കടപ്പാട് സഹകരിച്ചവർക്കുമുണ്ട് സഹായികൾക്കും ഉണ്ട് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ധാരാളം അനുഭവസ്ഥരെ കാണാം ഖാദിമീങ്ങളായി നടന്നവർക്കും വലിയ മഹത്വം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ വലിയ പണ്ഡിതനായ അബൂസീദുൽ ബിസ്താമിറുദിയല്ലോ നമ്മള് ദീനിനോട് നല്ല കൂറുള്ളവരാകണം നല്ല ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്നവരാകണം അബൂ യസീദുൽ ബിസ്താമിറുദിയല്ലോ വലിയ മഹാനാണ് മഹാനവറുകളാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു പ്രത്യേകമായ നിയമം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പല നിയമങ്ങളും കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നിയമമാണ് ജനങ്ങളെ ശൂന്യതയിൽ ചെമ്പ്രം പടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ശൂന്യ ലോകത്ത് നല്ല രൂപത്തിൽ ചെമ്പ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ അയാള് താന്നു പോകാതെ നടന്നു പോകുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഫലാത്ത കുത്തൂപിഹി പിന്നെ ആലെ പോയി പിൻപറ്റിയിട്ട് അയാൾ വലിയ കാര്യപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പിൻപറ്റി പോകരുത് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകളിലും അയാളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വരെ പെട്ടെന്ന് പിൻപറ്റി പോകണ്ട കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിവിടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഉലമാക്കൾ നിരീക്ഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട രീതിയിൽ പിൻപറ്റിക്കൂടൂ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ മുതിർസാണ് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുള്ള മഹാനാണ് മഹത്വം കിട്ടിയത് മഹാനവർകൾക്ക് മാത്രമല്ല കൂടെ നടക്കുന്ന ഹാദിമായ എപ്പോഴും ദർസിലും സബത്തിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഹിതുമത്തുമായി കൂടെ നടന്ന വലിയൊരു മഹാനുണ്ട് ആ ഹാദിമിന് കിട്ടിയ മഹത്വം ചെറിയ മഹത്വമല്ല കേട്ടോ സഹായിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആലിമീങ്ങൾക്ക് സദാത്തുക്കൾക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ലേ പലരും പറയും എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഉസ്താദിന് ചെലവ് എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഉസ്താദിന് ചെലവ് അത് വലിയൊരു മഹത്വമാണ് അല്ല കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്തോ ഒന്നും കുറയൂല അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ദീനിന് വേണ്ടി നല്ല ഹിതുമത്ത് ചെയ്യണം 
ഒരു ആലിമ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുമ്പോ പറയാണ് എന്താ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി വലിയ ഒരു സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നീ അത് ചെയ്തത് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ചെയ്തതല്ല ദാ ഇയാളെ സഹായണ്ട് മറ്റാളെ സഹായണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വേറെ രണ്ട് അയാള് സഹായണ്ട് അയാളുടെ ഇവരൊക്കെ തന്ന സഹായം കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് എന്നാ നിങ്ങൾ മാത്രല്ല പോകേണ്ടത് നിങ്ങളെ കൂടെ ആരെല്ലാം സഹായികളായോ അവരെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കോ കാരണം ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹിതുമത്ത് അങ്ങനെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം നടന്നപ്പോ തങ്ങളും സ്വഹാബത്തിനോട് കൂടെ കല്ലെടുത്ത് ചുമന്നത് തങ്ങൾ കല്ലെടുത്തപ്പോ സ്വഹാബത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടുന്ന് കല്ലെടുക്കരുത് തോളിലല്ലേ കല്ലേറ്റുന്നത് തങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഞാൻ എടുക്കാനുള്ളത് ഞാനും എടുക്കട്ടെ ഇത് മൊത്തം ദീനിൻ ലഹിതുമത്താണല്ലോ തങ്ങൾ കല്ലെടുത്ത് പോകുമ്പോ ക്ഷീണമുള്ള സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കല്ലെടുത്ത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി തറകെട്ടാനും പൊക്കാനും വേണ്ടി കല്ലെടുത്ത് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ക്ഷീണിതരായി ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ക്ഷീണം സഹിച്ച് കല്ല് ചുമക്കട്ടെ അങ്ങനെ ക്ഷീണം സഹിച്ച് കല്ല് ചുമന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കല്ലിന്റെ പിറകിൽ നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും അള്ളാഹു ഉത്തരവിട്ടത് അതാണ് എന്റെ കാബ പണിയാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം കേറി നിന്നൊരു കല്ലുണ്ട് അതല്ലേ മഖാം ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ ഖബർ എന്നല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഖബർ ഉള്ളത് ഫലസ്തീനിലാണ് ബൈത്തുൽ മക്ലിസിന്റെ നേരെ ഇപ്പുറത്ത് ജബൽ സെയ്ത്തൂൻ കാണാം സെയ്ത്തൂൻ മലയുടെ മുകളിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഖബർ ഷെരീഫ് ഉള്ളത് സിയാറത്തിന് അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ മക്കാം ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കയറി വെക്കും പോലുള്ള മക്കാമല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ മക്കാം പറഞ്ഞ അവിടെ ഖബറുണ്ട് ഒരു മഹാനുഭാവന്റെ ഖബറുണ്ട് അത് നിന്ന സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് കാബക്ക് മാത്രം അല്ല ബഹുമാനം കാർ നിന്ന കല്ലിനും കൂടി പവിത്രതയും ബഹുമാനവും ഇത് കൂടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും ദീനിന്റെ ഹിതുമുത്തരാടക്കുമ്പോ കൂടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും അബുയസീദ്ലാഹുന് വലിയ പണ്ഡിതൻ മഹാനവർഗം അങ്ങനെ പോകുമ്പോ കൂടുതൽ ഖാദിമുണ്ട് ചിലപ്പോ വലിയൊരു കെട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഹാദിബിന്റെ തോന്നുന്നു എന്ത് കെട്ട് കിതാബിന്റെ കെട്ട് ചിലപ്പോ തുണിങ്കുപ്പായുണ്ടാവും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോയോ മഹാനവർഗം കയറുമ്പോ ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ചെരുപ്പുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഉസ്താന്റെ ചെരുപ്പ് കാണാതായി പോകണം അതിന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാദിമ് ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹിതുമത്തെടുക്കുന്ന ഈ ഹാദിമ് മുത്താലിമ്യങ്ങളോട് കൂടെ വലിയ സഹവാസം ഉണ്ടാകുമല്ലോ കാരണം ഉസ്താദിന്റെ ഹാദിമല്ല അങ്ങനെ ഹിതുമത്ത് എടുക്കുന്ന ഈ ഹാദിമും മറ്റു മുത്താലിമ്യങ്ങളും കൂടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറിയ ചർച്ച നമ്മളെ ചർച്ച പോലെയല്ല നമ്മളെ ചർച്ച പല രൂപത്തിലും പോകും ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ അവര് ഖബറിനെ കുറിച്ചാ ചർച്ച നമ്മളങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ ഖബറിനെ കുറിച്ചാ ചർച്ച ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവസ്ഥ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഹാദിമ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടിയില്ല സുബാന നമ്മളൊരാളങ്ങനെ പറയുമ്പോ അയാൾക്കെന്തോ സുഖമല്ലായിട്ടാന്ന് കരുതും അല്ല ഖബറിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും തിരുവാടുള്ള ഒരാളങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ എപ്പോഴും കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് നാല് കാവലുകളല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാവൽ അല്ലേ അതാബുൽ ഖബറിന് തൊട്ടുള്ള കാവൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉറ്റവര് ഉടേവര് പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ സ്നേഹിതന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് സഹപാഠികൾ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ അവരാരെയും അള്ളാഹു താല ശിക്ഷിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിരുന്നോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന മലക്കുകൾ വരുമ്പോൾ മറുപടി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു എന്ത് ആർജവത്വത്തോടെയാ പറയുന്നത് പറയാനുള്ള പ്രേരണക്ക് കാരണം എന്താന്നറിയോ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിൽ മുന്നേറുന്ന അബൂയസീദുൽ ബിസ്താബിറുദ്ദിയുള്ളാഹുനുവിന് സർവ സമയത്തും ശക്തി പകരാനും സഹായത്തിനും കൂടെ പോയൊരു ഹാദിമാണല്ല ഞാൻ ആ നിലക്ക് എനിക്കൊരു കുറവും സംഭവിക്കൂല 
എനിക്കൊരു കുറവും അവിടെ വരൂല എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ ശിഷ്യൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കെട്ടുകഥ പറയുകയല്ല അവിടുത്തെ ഷർഹൂറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹാദിമ് ആദ്യം മരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു രണ്ട് സുഹാബി മറ്റു രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ കബറിനെത്തുക പോകുന്നത് നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കി മുൻകർ നക്കീർ അലഹിമ സ്വലാം ചോദിക്കുമ്പോ ഉത്തരം നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പറഞ്ഞു ചോദ്യം പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടില്ല എന്ന് വരും കാരണം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല കൈവിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അടിയിലെത്തിയാലേ കേൾക്കുള്ളൂ ചെലപ്പോ ചെലപ്പോ അത് കേട്ട് നമ്മളങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് വേറെ കബർ കുഴിക്കും വേണ്ടി വരും ഉത്തരം ഒരു പക്ഷെ തിരിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി നോക്കല്ലേ ആ പോയി നോക്ക് ധൈര്യണ്ടോ ധൈര്യണ്ട് രണ്ടുപേരും പോയി ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പോയപ്പോ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ആരും പോകുന്നില്ല ആളുകൾ വിചാരിച്ച അവർ ഒറ്റ കൂട്ടുകാരാണ് അവർ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നോട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ മാന്തി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ ഇവരവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സലാം അടക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു കേട്ടു പറയുന്നത് കേൾക്കൂലാകാനും പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള കഴിവിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവസ്ഥ മാറിപ്പോകും സലാം മടക്കുന്നത് കേട്ടുപോയി പിന്നെ ഉത്തരം പറയുന്നതാ കേൾക്കുന്നത് മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് എളുപ്പം നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ മാനുള്ള ആളുകൾക്കല്ലേ അവിടെ നല്ല സ്ഥിരത ലഭിക്കുക ആളുകൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തും പാരത്രിക ലോകത്തും നല്ല നല്ല സ്ഥൈര്യം നൽകും ഖബർ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഉറപ്പ് നൽകും ചോദിച്ച മലക്കുകളോട് തിരിച്ച് ചോദിച്ച് വിട്ട മഹാന്മാരുമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറച്ച് മറുപടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മുറലി അള്ളാഹു തിരിച്ചു ചോദിച്ചു മണ്ണബ്ബുക്കും അങ്ങള റബ്ബാരാ മുൻകർ റക്കീർ അലഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ധൈര്യം ആർക്കാണ് ആ ധൈര്യം ഉണ്ടാകുക അതും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെടൂല സമുന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാരല്ലാതെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടൂല മുറലി അള്ളാഹു തിരിച്ചങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു മലക്ക് മറ്റേ മലക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഉമറു ഇത് ഉമർത്തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സലാം പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുക നല്ലത് ഇനി ചോദ്യം ആവർത്തിക്കണ്ട ഇമാം സുയൂത്ത് റതി അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചപ്പൊ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഖബറിലുള്ള ഇമ്മാതിരി വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ സുഹാലുൽ ഖബർ എന്നൊരു കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ മൻ റബ്ബുക്ക എന്നുള്ള ഉത്തരം എന്താണ് അമൻ നബിയുക്ക എന്നതിന് ഉത്തരം എന്താണ് ആ കിതാബിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല പലരും ഉണ്ട് അബു യസീദുൽ ബിസ്താമി റളി അള്ളാഹുന്റെ ശിഷ്യൻ എന്താ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണോ ഇക്കാണുന്ന പരടിയില് അബൂ യസീദുൽ ബിസ്താമി എന്ന പണ്ഡിതനില്ലേ ഇപ്പൊ ഭൂമി ലോകത്ത് ആ പണ്ഡിതന്റെ ബാണ്ടം പേറി നടന്ന ചുമരാണ് എന്റെ ചുമല് ഈ തോട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ മലക്കുകളെ ആ പണ്ഡിതന് ഹിതുമത്ത് എടുത്ത ആളല്ലേ ഞാൻ ആ നിലക്ക് എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലയോ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന അവ ശിഷ്യന്മാർ കേൾക്കുന്ന കേൾവി എത്ര വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഉലമാക്കള് സുരഹാക്കള് സദാത്തുക്കള് ബാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ കൂടെ കൂടി കൊടുക്കണം ഒത്താശകളൊക്കെ ചെയ്യണം ഒന്നും കുറയുമെന്ന് കരുതരുത് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അതിന് പലമുണ്ട് ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ തങ്ങൾ പാപ്പോ ഇനി ഇനി ഇനിയും പറയാൻ പറയാം പക്ഷേ ദിക്രു സ്വലാത്തും വളരെ കൂടുതൽ നടക്കേണ്ടതാണ്